Très bien. Bonjour. Euh, donc, euh, euh, je suis Ludovic Dubos. C'est une présentation sur euh, l'open cloud. Pourquoi l'open source et les euh, standards ouverts sont toujours importants à l'ère du cloud et, euh, Alors, qui suis-je déjà euh, Donc, je suis Ludovic Dubos. Je suis le, euh, le président et euh, fondateur de XWiki. J'ai créé XWiki en 2004. Euh, XWiki, c'est une société de 40 personnes qui fait de l'open source depuis 17 ans. Euh, qui fait des logiciels collaboratifs de partage de connaissances et aussi d'édition collaborative euh, donc avec le logiciel CreedPad qui est un second logiciel qu'a qu fait la société euh, XWiki qui pour résumer est un Google Docs ou un Office 365 chiffré de bout en bout euh, et qui a beaucoup de fonctionnalités, je vous invite à aller le regarder vous pouvez l'utiliser gratuitement sur CreedPad.fr euh, et partager des documents euh, plutôt qu'utiliser les solutions non, non souveraines euh, la société XWiki est aussi membre de Euclidia, de W2, du Hub Open Source. On est un acteur euh, présent dans l'écosystème euh, open source euh, français et européen. Euh, alors, pourquoi en fait on va parler de, de, de l'open cloud C'est ben, quel est le business model un peu typique du cloud euh, ben, C'est en fait le business model typique du cloud, c'est euh, je, je je récupère des utilisateurs, euh, ensuite il se passe des choses et au bout d'un moment je gagne des sous. Alors, mais quel est le piège de ce, de ce modèle En fait, c'est je récupère des utilisateurs en fait, dans, le, dans les services cloud, dont je parle en particulier des services SaaS hein, euh, dans, dans cette, dans cette vision-là. Bah, c'est qu'on on, on offre assez largement des, des produits pas chers, euh, voire des produits gratuits. Donc je, je fais une offre gratuite. Euh, que, que les gens vont pouvoir utiliser largement pour que, en fait, par effet réseau, on ait un maximum d'utilisateurs petit à petit. Et ensuite, on crée aussi un lock-in euh, des, des utilisateurs à l'intérieur du système, donc soit par habitude, soit par la rétention, par les données qu'ils ont mises dans le système et l'absence de, de, de moyens de les, les extraire du système. Euh, c'est-à-dire l'absence de standards dans l'implémentation du, du logiciel. On crée ce, ce lock-in euh, utilisateur qui est renforcé aussi par le lock-in réseau. On collabore avec d'autres personnes donc, qui utilisent le même système et finalement on, euh, on se retrouve globalement euh, dans, dans un système dans lequel on a du mal à sortir. Et puis ensuite, euh, quand le, 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 le service est connu, eh ben, on, on réduit l'offre gratuite ou l'offre qu'on fait, on augmente les prix ou voire on fait des, des extensions horizontales pour offrir des, des nouveaux produits qui eux le, seront beaucoup, euh, enfin, où les, les offres sont beaucoup moins intéressantes et ensuite on, on augmente en fait globalement le, le, le prix. Et on peut le faire parce que le lock-in est d'un niveau extrêmement élevé. C'est-à-dire que, que comme on a les données dans, le, dans un service qui est géré par quelqu'un d'autre, on ne peut pas dire non à une augmentation de prix. Alors, quelques exemples. Nous, on, on, alors chez XWiki, c'est un, un concurrent du logiciel Atlassian Confluence. Ça fait des années que c'est un logiciel open source qui, qui, fait, qui a des fonctionnalités très similaires à, à Atlassian Confluence. Mais il se trouve que le logiciel Atlassian Confluence, euh, quand il a été lancé, euh, la société Atlassian avait une stratégie de prix plutôt euh, euh, agressive, c'est-à-dire euh, c'était des prix raisonnables. Euh, donc par exemple, euh, pour, euh, 100 utilisateurs, euh, pour, pour 500 utilisateurs, euh, ça, ça va être 4, 4 000 euros euh, ou 4 000 dollars euh, en achat une fois et puis après euh, avec une maintenance de, de 50% par an. Et euh, donc ça, c'était en 2005, euh, sur les, les, ce qu'ils faisaient en on-premise. Euh, sur le cloud, euh, en 2010, ils a, leur offre était à 700, euh, 700 dollars par mois pour 500 utilisateurs. Euh, et puis finalement, euh, quand on regarde les prix aujourd'hui, en 2021, ils ont abandonné les offres pas chères. Il faut euh, maintenant acheter un service data center qui démarre à 27 000 dollars par an. Euh, alors je peux vous dire que nous chez XWiki on reçoit des appels aujourd'hui euh, depuis qu'ils ont pris cette décision et, euh, et on, on, on nous contacte en disant bah, euh, l'augmentation la, la, de prix elle passe pas très bien la, la, la décision stratégique de faire du cloud first euh, chez Atlassian passe mal et, euh, et euh, en fait les, les, les sociétés cherchent des solutions alternatives 
Et, alors, le, leur stratégie étant, entre autres, d'envoyer de, de, les gens vers le cloud, des gens qui ne voulaient pas être sur le cloud, c'est-à-dire qui voulaient euh, contrôler leur data et leur logiciel. C'était une société qui proposait les deux services. Et maintenant, elle est cloud first. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas du tout le même prix quand vous êtes en cloud et pas en cloud. Et sur le cloud, on mesure aussi des augmentations de prix de, de, de trois fois, euh, quasiment trois fois, 1850 dollars par mois pour 500 utilisateurs, jusqu'à 3400 pour les options supplémentaires si on, si on rajoute des fonctionnalités. Alors dans un, dans un système, où le, le métier du logiciel où la majorité des coûts c'est de la R&D, alors la R&D elle coûte cher, il hein, ne faut pas le négliger, ça prend du temps de développer les logiciels, mais en fait, le, le, les opérations des, des services coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Et entre, entre 2010 et 2021, ils ont aussi quasiment multiplié par 10 leurs clients. Donc, on peut se poser la question, comment ce qu'ils arrivaient à faire il y a 10 ans, ils n'arrivent plus à le faire aujourd'hui euh, Ils n'arrivent plus à faire les prix. Donc, et quand on analyse, on se rend compte que ce n'est pas un problème de rentabilité. Ce n'est pas une raison de rentabilité qui va faire qu'ils ont augmenté les prix. C'est purement parce qu'ils peuvent le faire et gagner plus d'argent et que derrière, il y a des investisseurs qui ont des objectifs financiers et qui cherchent à maximiser le résultat de ces objectifs financiers. Donc, ils travaillent dans leur intérêt pur, pas forcément dans l'intérêt de, de leurs clients. Donc, le client, quand il se retrouve dans, cette, dans, la, dans la situation de choisir, il faut bien qu'il soit conscient qu'en en fait, il euh, n'y a pas de garantie que le tarif d'aujourd'hui, ça sera le tarif de demain, et surtout que le cloud donne vraiment un pouvoir extrêmement important euh, aux fournisseurs du logiciel, euh, en particulier quand euh, ces logiciels ont des lock-in importants fonctionnels. C'est-à-dire que c'est difficile de sortir les données du, du service. Alors, quelques autres exemples. Google, par exemple, avait lancé un chat à une époque qui était compatible IRC, on pouvait le connecter à XMPP, c'est-à-dire qu'il était interopérable et du jour au lendemain, plus interopérable. Slack, qui a une version gratuite jusqu'à 10 000 messages, elle est limitée, donc on a l'impression que c'est super sympa au début, on peut l'utiliser gratuitement, il y a une offre gratuite et tout, mais en fait, on se rend compte au bout d'un moment que bah, les données, euh, quand on a fait plus de 10 000 messages, c'est-à-dire au bout de quelques mois d'utilisation de l'outil, bah, on ne peut plus chercher dans les messages du passé. Et ça, ça, on ne s'en rend pas forcément compte au début, parce que ce n'est pas écrit en gros, hein, c'est écrit dans les conditions, et surtout, ces conditions, elles peuvent changer, c'est-à-dire que, pour les premiers utilisateurs, peut-être qu'ils vont garder ces conditions, mais peut-être au bout de 5 ans, hop, l'offre gratuite va disparaître. Euh, et, 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 et finalement, les autres... Euh, alors, c'est pour les nouveaux acheteurs, donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, euh, mais les offres peuvent limiter. Slack a fermé, ça passerait l'IRC. Euh, donc, euh, les gens qui avaient choisi Slack en disant « c'est super, je peux faire la connexion avec l'IRC ben, », finalement, ils ne peuvent plus. Euh, les, 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 les services cloud ont beaucoup de contrôle sur ce qu'ils autorisent ou pas en interopérabilité avec les, avec les autres services. Euh, alors, il y a en ce moment euh, pas mal, euh, il y a quelques news sur les crédits AWS euh, donnés aux startups, hein, 100 000 dollars de crédits AWS, c'est super, euh, c'est gratuit, euh, vous allez pouvoir lancer votre startup. Bon, une fois que vous avez euh, utilisé vos crédits sur toute la gamme de de services propriétaires d'Amazon euh, et que vous avez développé et donc investi du temps, euh, bah vous êtes coincé et euh, vous n'allez pas pouvoir les déplacer comme ça chez un autre hébergeur. Et là, vous allez vous rendre compte que AWS, ce n'est pas le même prix, euh, que finalement, il y, y a des acteurs qui sont plus raisonnables dans leur prix. Euh, nous, on est chez OVH, chez Xwiki, on, et, et, et on a comme règle, on n'utilise pas de service propriétaire. L'idée, c'est d'éliminer dans une plateforme, et ça, c'est une, une pratique que... J'avais déjà, euh, quand, euh, quand on développait qui n'était pas en cloud, c'est que dans tout développement, éviter tout système qui va nous créer un lock-in. Donc une technologie, par exemple, utiliser, j'utilise une base Oracle, mais est-ce que je fais du PLSQL C'est-à-dire le langage spécifique à Oracle de requête euh, sur les bases Oracle. Bah, à l'époque, on faisait des data warehouses, on a dit interdit dans les développements d'utiliser ces fonctionnalités-là. C'est le seul moyen de garantir que si on a un problème relationnel avec le client à un moment donné, euh, on peut changer de base de données euh, et qu'il ne faut pas donc, se baser sur les standards. Euh, donc euh, sur, euh, sur AWS aussi, justement, tous ces services propriétaires qui complètent une offre de VM qui, est, elle, est plutôt standard, euh, bah, ces services propriétaires créent un lock-in qui est énorme. Euh, Aujourd'hui, quand les gens vous disent... Euh, euh, ouais, ouais, c'est en fait, non, mais AWS, c'est parce qu'il y a tous ces services qui sont vachement bien, c'est pour ça qu'on qu ne bouge pas. Ils ne vous disent pas, c'est pour ça qu'on ne bouge pas sur un service souverain français. Il euh, y a une part de vérité, mais il y a une autre part de vérité, c'est que de toute façon, ils ne peuvent pas le faire parce que ça leur coûterait une blinde de se déplacer. 
euh, de, de, de services. Parce qu'en en fait, euh, c'est des services complètement propriétaires. Donc même s'ils existent chez le voisin, c'est une migration qu'il qui, qui faut faire. Et ça, euh, effectivement, bah, les startups, elles n'ont pas envie de le faire, euh, même si ça coûte plus cher en opération euh, tous les ans. Euh, les services bundlés aussi, ça c'est un point euh, qui, est, qui est quelque part un peu piégeant. On va, on va vous donner des services nouveaux et petit à petit, on va, on va étendre euh, l'offre qu'on peut faire euh, sur, euh, sur vous. Alors, un, un point que j'ai envie de dire, c'est aussi, alors à côté de ça, le cloud propriétaire, il adore l'open source. Hein, il adore l'open source quand c'est les autres qui le font. Euh, et on y récupère tout un tas de modules open source. Moi, je vois en ce moment tout un tas de plateformes collaboratives propriétaires c'est-à-dire globalement pas open source, qui vont intégrer maintenant du Jitsi du, ou du Big Blue Button euh, ou du Only Office pour compléter leur euh, fonctionnalité euh, de leur plateforme collaborative. Par contre, à aucun moment, les éditeurs de ces plateformes propriétaires qui ont intégré des, des modules open source fonctionnels importants dans leur plateforme se sont posé la question eux-mêmes d'être open source et de participer à un système qui globalement pourrait créer des logiciels plus ouverts, une concurrence plus équitable entre les différents acteurs. Euh, et on voit que les, 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 les éditeurs propriétaires contribuent peu ou à la marge. Alors, on, on pourrait dire, il y a des contre-exemples, Microsoft est un énorme contributeur de l'open source, Google est un énorme contributeur de l'open source, faisant le ratio à leur chiffre d'affaires et à leur nombre de développeurs, on se rend compte que ça ne dépasse pas 1% de leur ingénierie euh, qui fait de l'open source, euh, qui, qui produit de l'open source dans, euh, dans leur société. Donc il faut le ramener aussi aux au, au milliards que représentent ces sociétés. Euh, et euh, euh, dernier point, euh, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire sur ce point. Euh, oui, en fait... Euh, les, 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 les sociétés open source ont aussi euh, du mal dans ce modèle-là, justement, en compétition à des, euh, à des startups qui, elles, vont intégrer des modules open source, donc vont réutiliser le travail de, toutes les, de tous les modules open source. Les startups open source elles-mêmes ont du mal, finalement, à, euh, à, 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 se, à se développer à la taille de, de ces startups, par exemple, à être des licornes, euh, si on considère que c'est une bonne chose à faire. Euh, on voit, par exemple, les décisions d'Elasticsearch face à Amazon Web Service, euh, où ils se retrouvent en concurrence avec Amazon Web Service. C'est-à-dire Amazon Web Service propose le service Elasticsearch sur leur plateforme euh, avec, en contribuant plus ou moins au, au, au service. Et Elasticsearch, qui eux-mêmes proposent un service cloud sur leur logiciel open source, il y a une concurrence qui se crée. Et finalement, ça rend difficile pour une société comme Elasticsearch de, de, de devenir un mastodonte. Alors, euh, après, euh, ça veut, moi, je considère que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils peuvent tout à fait vivre bien. Par contre, évidemment, on ne va pas avoir euh, des, euh, des, des sociétés énormes open source qui auront des grands succès, tout simplement parce que le, le, le principe de la licorne, c'est d'avoir un, un marché captif. Est on ne peut pas être licorne ou, euh, ou mastodonte Internet sans avoir euh, finalement un lock-in sur ses consommateurs, un marché captif derrière euh, où on est le seul à, euh, à être le fournisseur. Euh, alors un point aussi sur en ce moment, il y a, on en parle, c'est que NumCloud, où les, nous on a beaucoup de demandes, ça monte beaucoup en sécurité sur le cloud. Et alors ça c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on dit ouais le cloud c'est moins cher. Regardez, vous allez déléguer à des spécialistes qui vont gérer, euh, gérer l'infra à votre place. C'est-à-dire au lieu de faire on-premise, vous allez le faire en cloud, ça va coûter beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de vérité là-dedans, c'est vrai. En mutualisant la connaissance sur le logiciel lui-même, il y a effectivement... Euh, euh, un, une, une mutualisation des coûts euh, d'infrastructure et de la qualité qui peut être meilleure. Euh, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'en mettant sur le cloud, on a créé aussi une nouvelle gamme de problèmes qui était la sécurité informatique, euh, puisque finalement, quand on mettait les logiciels dans le périmètre de l'entreprise, les problématiques de sécurité étaient un peu différentes que quand on les sort du périmètre de l'entreprise. Et en fait, on se rend compte que maintenant, on dit « Ah ben oui, mais il faudrait aussi sécuriser ça, il faudrait sécuriser ça ». Il faudrait que le fournisseur, il ait euh, une certification SOC Type 2. L'État français vient d'annoncer du cloud de confiance où pour vendre aux services publics du cloud ou des services SaaS, il va falloir être Secnum Cloud. C'est quand même euh, 20 pages, 30 pages de, de, euh, de, de contraintes et de, de choses à respecter qui est une bonne idée de respecter euh, en tant que société qui fait du logiciel. Mais, euh, et ensuite, il faut faire une certification, c'est-à-dire il faut le faire valider. Euh, et donc, ça a des coûts assez significatifs. Tout ça a un effet qui fait que finalement le cloud va remonter de prix, 
euh, avec ces exigences qui augmentent. Donc finalement, le, le, cet avantage de prix qu'on indiquait euh, au, au cloud versus au on-premise, on peut se poser la question, est-ce qu'il va rester avec un lock-in supérieur et avec un, un, des, des contraintes de sécurité supérieures, est-ce que ces avantages de prix vont réellement euh, continuer face au fait de dire je gère mes logiciels en interne euh, sur des plateformes euh, qui, qui deviennent aussi de plus en plus faciles à installer on, on arrive à faire des plateformes virtualisées internes aux entreprises maintenant. Euh, les technologies euh, sont là euh, pour, euh, pour avoir ce type de plateforme. Euh, alors justement, euh, euh, le on-premise, alors... Il faut voir, la plupart des acteurs cloud ou SaaS n'ont aucune garantie de réversibilité euh, vers, euh, vers, les, vers le on-premise. Euh, et dans le cas d'Atlassian, qui en avait Qui vous annonçait de la réversibilité On voit qu'à tout moment, ils peuvent décider de ne plus le faire. Donc euh, demain, ah ben non, finalement, on ne sera plus réversible. À partir de maintenant, ça va forquer entre le cloud et pas le cloud. Euh, et puis là, ils ont laissé Data Center quatre fois le prix. Mais en fait, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que finalement, dans 5 ans, ils vont dire stop. Maintenant, vous allez, les grandes sociétés, vous allez aussi passer en, en, en cloud. Ou alors, donc, si entre-temps, bah, ils ont réussi à tuer les concurrents ou à, ou à faire qu'il n'y a pas d'offre alternative capable de récupérer les datas, bah, les clients ils seront coincés, ils seront bien obligés de passer sur le cloud. Entre-temps, on leur a expliqué que comme il y a les, des systèmes comme le cloud de confiance, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas chez les Américains. Donc, vous pouvez mettre vos données dans des, dans des, dans des clouds, etc. Donc, les offres on-premise se réduisent. On voit qu'aujourd'hui, quasiment toutes les startups se lancent en SaaS uniquement. Plus d'offres plus euh, on-premise. Et il ne faut toujours pas oublier que, bah, à part quand on n'a pas d'alternative pour sortir, eh ben, on ne peut pas refuser l'augmentation de prix. Donc, on est vraiment dans une situation d'incertitude complète sur le prix. Euh, alors, que faire Que faire là-dedans Alors maintenant, on va essayer de passer. Est-ce qu'il y a des solutions euh, Comment on peut essayer de, 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 de sortir de ce, de ce mode-là Alors, la première chose, c'est les standards. Euh, donc, euh, c'est d'avoir plus de standards, donc que nos, données, que nos données soient exportables dans des structures de données qui soient compatibles avec euh, d'autres logiciels, pas uniquement avec un seul logiciel. Alors, c'est là où c'est intéressant, hein, standard et open source, finalement, L'open source n'est pas forcément standard. Un logiciel open source ne va pas forcément avoir des modèles de données standards. Mais au moins, comme il est open source, on peut reprendre le logiciel lui-même et décider de continuer à l'utiliser euh, avec les données. Donc, il peut y avoir une concurrence sur les logiciels open source entre plusieurs acteurs, y compris euh, nous-mêmes euh, pouvant reprendre le, la décision de gérer le logiciel open source. Donc, on n'est pas complètement coincé, mais ça ne veut pas dire que c'est standard. L'idéal, ça serait du standard. Alors... Euh, parce que si, dès qu'il y a standard, dès qu'il y a migration possible, dès que les migrations sont plus faciles, il y a plus de concurrence. Euh, alors, le problème, c'est que quand, on, dans des domaines, il y a des gens qui sont prêts à mettre des standards en place, eh ben, les très gros, ils ne participent pas. Donc, en fait, finalement, tous les petits acteurs se trouvent dans l'incapacité de... Ils peuvent, ils peuvent faire de la migration entre eux, peuvent faire des systèmes entre eux, mais finalement, pas avec les gros, donc... Donc finalement, ça ne sert à rien et euh, les, les petits, ils abandonnent l'effort nécessaire euh, à faire ça. C'est un peu la même chose avec les intégrations. En fait, ça serait génial d'avoir plus d'intégrations, par exemple, entre tous les logiciels open source. C'est un besoin vraiment très fort pour que l'open source soit une stack globale euh, compétitive euh, sur le marché. Le problème, c'est que chacun des acteurs qui a un logiciel, ce qu'on lui demande, ce que lui demandent ses clients, ce n'est pas de s'intégrer avec le logiciel open source voisin, c'est de s'intégrer avec le leader du marché euh, par, par au-dessus. Donc nous, on nous demande, intégrez-vous avec Google Apps, avec Office 365, c'est ça qu'on nous demande. Alors qu'on sait très bien qu'à la première occasion, ces acteurs vont rajouter une brique qui va venir concurrencer notre solution. Et, euh, et donc à ce moment-là, on aura fait un effort qui n'aura pas servi à grand-chose. On, 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 on est convaincu qu'à long terme, c'est beaucoup mieux d'aller s'intégrer avec du Nextcloud, euh, euh, avec du Jitsi, avec du Big Blue Button, avec du Matrix, pour avoir une stack euh, globale euh, qui communique mieux entre elles. Mais en fait, les clients ne nous demandent pas ça. Ce n'est pas ça qu'ils nous demandent et donc c'est très compliqué. Euh, alors, c'est là où la légiférée devient quelque chose d'important. Donc, il euh, y a des discussions, le Digital Service Act, il y a des discussions pour essayer d'imposer plus d'interopérabilité, d'imposer les exports, les exports-imports, la portabilité des données. Mais en fait, c'est très léger. Alors, moi, j'ai un, un exemple là-dessus, c'est que Finalement, on a découvert qu'un des problèmes du marché de l'informatique, c'est le winner take it all. C'est-à-dire, il n'y aura qu'un gagnant par domaine ou, euh, 
ou pour, pour un logiciel particulier. Euh, finalement, la stratégie qu'on a menée, c'est de dire il nous faut nos winners à nous, mais à aucun moment, on a évalué la possibilité d'une stratégie qui est de dire il faut que ça change, que la seule, euh, le, seul fon bon, euh, le seul fonctionnement de ce marché soit d'amener un winner take it all, qu'il faut un système où la concurrence puisse vraiment s'établir et qu'on puisse avoir des offres euh, qui marchent entre elles et que les entreprises n'aient pas n'est pas un incentive fort d'acheter leur logiciel chez un seul fournisseur en finale. Alors, que peut apporter l'open source aussi ouais, je, je termine. Donc, déjà, du, de, de la confiance, euh, et de la liberté et de la collaboration. Donc, euh, et en fait, l'open source peut vraiment créer, recréer une relation de confiance aussi avec, avec les clients. Et c'est ça que peut apporter euh, finalement l'open source et l'open cloud. Il y a le multi-cloud aussi, euh, donc je vais devoir un peu raccourcir parce qu'on on finit les, le temps. Il y a le multi-cloud qui est une, un axe important, c'est comment on peut faire pour que les offres open source puissent être plus facilement disponibles sur plusieurs clouds. Donc, alors là, une des difficultés, c'est la relation entre les vendeurs de, de services cloud et les éditeurs open source. Comment on fait pour générer aussi du revenu C'est-à-dire si c'est les, si les acteurs cloud qui vendent les solutions open source, quel revenu pour les acteurs qui créent ces logiciels open source. Et il faut créer des, des relations win-win euh, des, des de ce point de vue-là. Si, en fait, donc tous les providers cloud qui prennent des logiciels open source gratuit, euh, gratuitement et les donnent à leurs clients, ils ne rendent pas euh, complètement service à, au marché de l'open source. Ils créent une situation qui développe, la, qui fait connaître les logiciels open source, mais ils créent une, une, une situation qui n'est pas complètement soutenable du point de vue économique. Donc, il, donc idéalement, il faut créer un modèle euh, de partage de revenus entre, d'un côté, des acteurs cloud qui vont diffuser les plateformes et les, les éditeurs open source. Voilà. Euh, les, les leçons, un peu pour finir, c'est euh, les standards, c'est encore un problème énorme et il faut, faut, faut continuer à les, euh, à les promouvoir. Euh, attention vraiment au lock-in des services SaaS et des services cloud. Euh, et euh, de, de, dès qu'il y a des services propriétaires, il faut vraiment faire attention à ça si on veut créer des situations de, de, de concurrence saine. Euh, la transparence est quelque chose de vraiment important. Et idéalement, il faut aller plutôt vers des solutions open source euh, plutôt qu'attendre le moment où ça euh, pète à la gueule. Euh, voilà, merci beaucoup. Qu'il y a des questions. Oui, au micro idéalement. J'ai un peu une question. Il y a quand même une, un peu une. Enfin, je ne sais pas, tu l'as un peu évoqué, mais un peu une schizophrénie des producteurs d'open de, source parce qu'il y a des licences qui protègent les logiciels quand même. Donc il y a quelque part, il y a ceux qui développent en disant je ne veux pas trop protéger mon logiciel pour pouvoir le, le vendre un jour ou si jamais il y a un appel. Et puis. Et puis après, ils se plaignent en disant oh, bah, les acteurs du cloud, ils ont pris mon logiciel, il est LGPL, et voilà quoi. Oui, oui, oui. Et, et moi, je ne suis pas con. Enfin, euh, alors, le problème, c'est que les. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est que les, les licences ont des limites à la protection qu'elles peuvent effectivement apporter. Donc, euh, euh, en gros, euh, aujourd'hui, euh, on va dire qu'une des licences qui commence à être les plus populaires chez les acteurs euh, qui font des logiciels fonctionnels, on est, du point de vue, qui ont un usage utilisateur final, euh, c'est la GPL. La GPL ne protège pas fondamentalement, euh, protège que partiellement euh, de la concurrence d'un acteur cloud. Euh, et, 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 et quand on dépasse, effectivement, à un moment donné, c'est plus de l'open source. Euh, C'est-à-dire que, et, et, et moi, je, je, quand j'ai cité Elastic Search, je ne défends pas Elastic Search, hein, je vais être très clair. Je ne défends pas Elastic Search parce que je pense que le problème euh, et cette schizophrénie, elle vient des, des investisseurs. C'est qu'en fait, il y a une certaine incompatibilité avec l'idée d'un retour d'X sur, sur, sur un logiciel open source et le fait d'être effectivement open source. Euh, après, et je ne dépends pas Amazon non plus, euh, Amazon, c'est les rapaces. Euh, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et ils participent très peu. Euh, Amazon a été un client d'XWiki. Hein, ils ont, nous ont payé des, des, des améliorations d'XWiki, mais ils n'ont pas de contrat de support chez XWiki. Et c'est un des plus gros utilisateurs XWiki au monde. Donc euh, c'est très très compliqué, euh, de, de la, la relation des, des éditeurs open source et, euh, et des partenaires en général est quelque chose de compliqué, parce que finalement on a, la, on a lâché euh, un droit euh, très large d'être concurrencé. Euh, alors moi je suis très pour la GPL déjà comme, euh, comme première méthode, 
euh, parce qu'elle elle, elle va limiter euh, la possibilité pour les acteurs propriétaires euh, d'aller trop facilement intégrer les systèmes et les obliger à participer, Alors, à condition qu'ils respectent. Hein. Hein, on vient, euh, il y a un procès qui est en cours aux États-Unis pour Trump euh, parce qu'il n'a même pas donné un crédit à Mastodon euh, pour le lancement de son, de son trousse social euh, qui a été customisé de partout. Et donc, il n'a sûrement pas mis le, les modifications euh, en ligne, alors que c'est la loi. Et les gens pensent que c'est parce que c'est open source, finalement, on peut faire ce qu'on veut. Euh, mais non, justement, la licence, elle est censée, euh, elle n'est elle est, elle est pas choisie par hasard par les, les, les éditeurs et les créateurs d'open source. Euh, elle doit être respectée. Et, euh, et malheureusement, ils ont l'impression que, en fait, des, ils savent parler. Il y a beaucoup de gens qui savent parler que argent. Ils savent pas parler droit. Le, en fait, euh, le, ah ben bah, non, il faut pas le reprendre. Ils ont l'impression que tout est gratuit. C'est vraiment un problème cette idée que tout est gratuit dans l'open source. Nous, on a justement travaillé pas mal sur essayer de casser cette idée que c'est gratuit. Que, et, et donc nous, par exemple, on a des modules payants euh, open source. Euh, donc ils sont open source dans notre extension manager, il y a marqué pro, et, et en fait ils sont payants, et le source est entièrement sur, sur GitHub. Donc si on veut nous concurrencer avec, on peut, mais on ne va pas le rendre facile. Euh, et on va créer une situation où, en fait, euh, on a aussi créé un certain nombre de limites, etc. Alors Elasticsearch n'ont pas exactement fait ça. Ils ont, ils ont mélangé tellement l'open source avec le, la partie propriétaire que que finalement, les gens ne peuvent pas participer non plus. Euh, ceux qui veulent... Donc, ils ont créé, quelque part euh, créé une situation où ils disaient « Ouais, c'est de l'open source, mais enfin, faut... c'est nous, quoi. Euh, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Euh, c'est sympa si vous nous aidez, mais euh, en gros, euh, laissez-nous faire absolument ce qu'on veut. » Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, de mon point de vue, et la ce n'est pas dans le vrai euh, avec leur solution. Mais c'est lié aux VC qui sont derrière. Alors, est-ce que la question c'était est-ce que ce n'est pas le business model qui a à revoir et il euh, y, y a des solutions potentielles dans le fait de, que, euh, que les, les éditeurs euh, se comportent plus comme des intégrateurs C'est ça que j'ai compris. Ouais. Alors, euh, oui, oui, il je, 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 y a des modèles euh, qui marchent bien. Il euh, y a des modèles qui marchent bien, mais ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est-à-dire que euh, ça dépend aussi de la taille de la communauté open source. Moi, alors, moi je, le, le premier truc, c'est que je suis convaincu que. Si un logiciel est bon et qui marche bien et qu'il est, euh, qu est diffusé, il euh, n'y a pas de problème pour en vivre. Il n'y a pas de problème pour en vivre. Et, et, et qu'on et qu est tout à fait capable d'avoir une concurrence saine. Euh, et finalement, si, si par exemple, un, un acteur cloud euh, euh, prend demain Cryptpad et le, et le met sur sa plateforme et le commercialise, ça sera bon pour Cryptpad. Euh, ça sera bon pour Cryptpad. Ça ne sera peut-être pas bon pour ma société, mais ça sera bon pour Cryptpad. Donc, le problème, il n'est pas tant dans euh, la, la, la capacité de survivre des logiciels et des communautés que dans euh, la capacité des sociétés open source d'avoir des investisseurs euh, cherchant des revenus d'ISX. Parce que c'est cette incompatibilité-là, cette incompatibilité par contre, elle peut être là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à avoir à la fois des investisseurs et à trouver un modèle euh, qui plaise aux investisseurs et où euh, la concurrence a pu réellement se, se créer, etc. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a. Euh, GitLab, ça marche pas mal, euh, voilà. Mais GitLab, pas beaucoup de contributeurs en réalité. Hein. Euh, je pense qu'ils vont tellement vite, euh, ils ont tellement de, 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 de développeurs. Le produit propriétaire est assez bien intégré dans le produit euh, gratuit, euh, finalement. Et demain, ils peuvent aussi fermer... Euh, fermer plus. Alors tant que ça marche pour eux, ils vont peut-être pas le faire, euh, voilà, mais euh, faut, on ne sait pas. Euh, pour moi, ce n'est pas, pas dit aujourd'hui, euh, parce qu'ils ont quand même des investisseurs derrière et euh, qui vont vouloir peut-être euh, des résultats supérieurs à euh, ce que peut sortir une, une stratégie vraiment ouverte en termes de, de concurrence, etc. Mais oui, euh, mais par exemple, nous, à notre niveau, sur des logiciels comme x et Cripad, franchement, euh, on ne voit pas grand monde venir contribuer, hein. Euh, on a des contributions vraiment à la marge par rapport à l'effort que nous on met. Donc, euh, donc le problème c'est qu'on a beau créer une structure ouverte en disant venez, venez, c'est ouvert, vous pouvez venir participer, 
pour le moment, ça ne se fait pas. Euh, donc, euh, c'est une question de volume et de taille. Euh, et pourtant, euh, on a beaucoup de monde qui utilise Cryptpad. Là, on a 50 000 utilisateurs par semaine sur Cryptpad, Cryptpad FR. On a 700 installations. On commence à avoir pas mal de choses. Mais ce n'est pas, pas automatique. Euh, ce n'est pas automatique pour les petits projets. Là, l'exemple que vous avez pris, c'est quand même un grand projet américain. Derrière, il y a, derrière, il y a, il y a, il y a de l'investissement, je pense. C'est Prometheus. L'exemple, c'était Prometheus. Mais il y a de l'investissement derrière, il y, a, il y a une... Ouais, ouais. Oui, mais quand effectivement il y a plusieurs sociétés, ça marche, ça marche bien. Mais ce n'est pas facile d'arriver à ça. On va, on va arrêter là. Si vous voulez continuer la discussion, il y a d'autres présentations oui. qui sont...